Hace un tiempecito hice la tier list de los mejores y peores delantero centro dentro de FC Mobile 24 Y vamos a hacer una cosa, si este video llega a más de 1500 me gusta Yo el día de mañana haré la tier list de la posición de los mejores extremos izquierdos y extremos derechos dentro del juego Quedan ustedes, yo digo que adelante todos dejando su me gusta y por qué no suscribiéndose al canal para hacer esta tier list lo más antes posible Quedan ustedes el día de hoy contenido muy interesante en FC Mobile 24 Ya que básicamente ha llegado un nuevo intercambio al juego Y veremos si vale o no la pena el llegar a hacerlo Es un intercambio que te da un jugador 90, bueno más 90 hasta 95 de GRL Supuestamente gratis Y también vamos a estar hablando respecto a las cartas del evento de la UCL Que llegaron a subir de GRL entre otras cosas más entonces ya lo sabes, si este tipo de videos son de tu ayuda, son de tu grado, si básicamente te gusta mi contenido, pues ya sabes, suscribiéndote al canal, dejando tu me gusta en este video, ayudas muchísimo al crecimiento de mi canal, formas parte de mi comunidad y yo agradecido de todo corazón contigo. Por acá tenemos el famoso intercambio que se ha hecho muy viral en la comunidad de FC Mobile 24. Eh, vamos a verlo detalladamente, la verdad es que pues sí, es oficial, de 90 a 95 de GRL, carta pues sí, gratuita. Y vemos de que para esto nos pide 15 jugadores con GRL más 80, eh, 12 de GRL más 85, 10 jugadores de Rivals de 87 y pues 7 jugadores eh, también del mismo momento de Rivals de 88 para arriba de GRL. Piden muchos requisitos y pues mira, en cuestión de las cosas que nos puede brindar este intercambio... Eh, aparecen iconos Prime Como Puskas, Henry, Pelé Que mira que es muy complicado el llegar a tenerle eh, Modric, Salah, Ronaldo Balak, Ferdinand Pues sí, la verdad es que hay cosas Muy llamativas, muy interesantes Pero valdrá la pena Es que sí, parece muy llamativo Pero es que aquí hay de dos cosas Diría yo que realmente vale la pena Si ya tienes en sí Todo el intercambio completado O sea, si tienes muchos jugadores En tus reservas y solo vas a invertir menos de 3 millones, 5 millones de monedas. Todavía se me hace bastante accesible. Pero es que hacer este intercambio realmente cuesta muchas millones de monedas. O sea, cuesta alrededor de 24 a 30 millones de monedas dependiendo cómo te toque el mercado. Y la verdad, yo ya he visto gente, he visto usuarios que no les sale bien esta jugada. Por acá estamos viendo en la pantalla a lo que vendría a ser un usuario vía ex, antes llamado Twitter... El cual, pues sí, le metió bastante a este intercambio. Iba esperanzado y ¡pum! Le pintaron la cara con un Del Piero GRL 90 posición media punta. Que encima en el mercado vale menos de 5 millones de monedas. Y este es el riesgo que muchos están dispuestos a tomar con este intercambio. Y no solamente le ha pasado a él. Estoy seguro que a muchos más. Pero por ejemplo, acá a Paladino también se la ha jugado. Ha gastado alrededor de 24 millones de monedas en este intercambio Obviamente esperanzado a que le tocara una recompensa más alta en cuestión de valor A lo que ya había invertido para así mínimo recuperar su inversión O tener una mínima ganancia eh, Bueno, le tocó Zico de GRL 91 Que más o menos tiene un valor de 10 a 12 millones de monedas eh, Y pues no, no le ha salido de la jugada Ha perdido recursos, ha perdido millones de monedas y esas son cosas que realmente no se recuperan. A ver, no estoy diciendo de que este intercambio en sí sea malo, solo que depende de ti. Si ves el vaso medio lleno o lo ves medio vacío. Ya que, bueno, puedes salir perdiendo, pero también puedes salir ganando. Es muy riesgoso para mí. Yo realmente no lo haría. Aparte, pues sí, se me hace un poquito caro. Pero si cuentas con los recursos y vas a invertir muy pocas millones de monedas en realizarlo, pues adelante. Y hablando del apartado de intercambios, vamos a tener por acá también a Rodrigo Goes de GRL86 y también a Mitrovic. Y sí, este tengo entendido, va a llegar dentro de unas horas, así que simplemente esperarlo, como tres horas, no sé la verdad, pero sí, va a llegar. Así que atentos, tres horas más o menos, si mal no me equivoco. Bueno, depende también en qué momento estás viendo este video. A lo mejor y cuando ya lo estás viendo ya llegó Rodrigo. Y creo que lo más interesante sí es Rodrigo Gómez. Porque se me ha hecho bastante top. En otras noticias ya han actualizado el GRL de las cartas del evento UCL. Y vaya que han salido bien estas cosas. Por acá estamos en el mercado para mostrarte a detalle todas las cartas que han sido elevadas de GRL. Tenemos a Erling Haaland de GRL 95. 
Bellingham de GRL 94, Bernardo Silva en GRL 93, Kimmich con 93 de media, Rubén Díaz también ha incrementado, Griezmann es uno que también lo ha hecho, Rudiger que pues fue una recompensa gratuita y que ya lo vemos en 90 de GRL, Neuer lo propio, Inmóvil por fin ha subido de GRL al igual que el propio Musiala. Y bueno, lo de Openda es sorprendente. Lo volvieron a subir de media, ¿no? O me estaré equivocando. ¿Quién sabe? Walker ha subido. Saliva volvió a subir de GRL. Giroud también. Diego Costa. Estos dos ya se habían subido las medias. Eh, Morata y Provedel hicieron lo propio. Royce y Werner también. Le pasó lo mismo a Emre Can y a Doku también ya le había pasado. Eh, Homels, por ahí lo vemos. José Lu, Molina, Orban, Nacho Fernández, Saúl, Upa, Mecano... Y bueno, Aspilicueta. Realmente me gusta este sistema en cuestión de los Live Upgrades del evento de la UCL. Y yo creo que está bastante bien. Por acá, los más interesantes sí se me hizo Inmóvil, Manuel Neuer, Rudiger. No había mencionado a Saka, creo, pero sí, también subió de GRL. Y pues bueno, obviamente el crecimiento más top pues fue el de Erling Haaland. Así nos lo hizo saber EAFC Mobile en su cuenta oficial de Twitter. Luego de que, la verdad, es que sí, ya se habían tardado, ¿eh? ya se habían tardado en subir las medias de estas cartas. Pero sí, enhorabuena porque ya está todo, así que contentos. ¿Cómo ganar millones de monedas en FC Mobile 24? Este es un extra del video, pero muchas personas que no vieron el video de recomendaciones del evento de Capitanes, se saltaron seguramente este intercambio en el cual básicamente podemos ganar 3 millones de monedas completamente gratuitas y de una manera muy sencilla. Solamente nos costaría alrededor de 300 puntos, este, perdón, 300 puntos, de 100 puntos de capitanes. Es muy sencillo de hacer y pues por cada 10 puntos que gastes del evento de capitanes nos van a dar en total 300 mil monedas. Y el límite para hacer esto es de 10 veces, o sea que serían 3 millones en total por 100 puntos de capitanes. Una ganga y pues la verdad mira, 3 millones de monedas regaladas. Así que bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y adiós.